இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வீடியோக்கு கீழே வந்து கமாண்ட் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அந்த கமாண்ட்ல அதாவது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல மேல நம்ம பாத்திரம் வைக்கும் போது எப்படி அதை வந்து பாத்திரம் இருக்கு அப்படிங்கறத சென்ஸ் பண்ணுது இப்ப கரெக்டா ஒரு சரியான ஒரு பாத்திரம் அந்த இடத்துல நம்ம தேர்ந்தெடுத்து வைக்கல அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா இ ஜீரோ அப்படிங்கறத காட்டும் பாத்திரம் வைக்காம இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா இ ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு கமாண்ட் காட்டும் இந்த பாத்திரம் இல்லை அப்படிங்கிறத எப்படி இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து சென்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம வந்து மேலோட்டமாக லைட்டாக பார்ப்போம் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நான் எடுத்துக்கிறேன் வச்சுக்கேன் அதோடைய சர்க்கியூட்டை வரைஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பேஸு இது நியூட்ரல் நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரியில் வந்து ஒரு வைண்டிங் இருக்கும் இது கோரு இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு நம்ம லோடு நினைக்கிறோம் இப்ப இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய செகண்டரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி இது செகண்டரி செகண்டரி வந்து லோடு அதிகமாகும் போது பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி சைடும் லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது அந்த லோடுக்கு தேவையான பவர் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இழுக்கும் இழுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பீஸ் போட்டிருப்போம் சாதாரண ஒரு வந்து பிரைமரி சைடு ஒரு பீஸ் போட்டுருவோம் செகண்டரி வந்து லோடு அதிகமாச்சு அப்படின்னா இங்கிட்ட கரண்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா பிரைமரி சைடும் கரண்ட் அதிகமாக அதனால அந்த குறிப்பிட்ட கரண்ட் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்து பீஸ் போட்டுருவோம் இப்போ த்ரீ ஆம்ஸ் போ நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா த்ரீ ஆம்ஸ்க்கு மேல போச்சு அப்படின்னா அந்த பீஸ் வந்து கட் ஆகும் அது ஆம்ஸை வச்சு தான் நம்ம போடுவோம் அதே மாதிரியா பாத்தீங்கன்னா இப்ப அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து ஜீரோ ஓம்ஸ் லெவல்ல வந்து எடுத்திருப்பாங்க அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் அறுபது மில்லி ஓம்ஸ் இந்த மாதிரியா அந்த மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க அறநூறு மில்லி ஓம்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்தோம் அந்த ஓம்ஸ் ரேட்டிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து சிஎஸ் எடுத்திருப்பாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இதோடைய ரெண்டு எண்டுல பாத்தீங்கன்னா டிராப் இருக்கும் இப்ப இங்க லோடு அதிகமாகும் போது கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் பிரைமரி சைடும் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இங்க வந்து தோராயமா நான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு ஆம்ஸ் எடுக்குது அப்படின்னா இங்க இழந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு மில்லி ஓல்டு அப்படிங்கிற ஒரு டிராப் ஏற்படும் அதே மாதிரியா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆம்ஸ் அப்படின்னு செகண்ட் எடுத்துச்சு அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா இருநூறு மில்லி ஓல்டு டிராப் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் அதாவது செகண்டரி இல்ல எடுக்கக்கூடிய ஆம்ஸ்க்கு ஏத்தாப்புல ஓல்டேஜ் டிராப் வந்து பிரைமரி சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா பொதுவா வந்து கரண்டை வந்து இவ்வளவு போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஓல்டேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி தான் செக் பண்ண முடியும் எல்லா சர்க்கியூட்லயுமே எல்லா ஒரு ஆம் அம்மீட்டரே எடுத்துக்கோங்களேன் அங்க இவ்வளவு கரண்ட் போகுது அப்படின்னா அதை கூட ஓல்டேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி மட்டும்தான் எதுவுமே கன்வெர்ட் பண்ணி சென்ஸ் பண்ண முடியும் அதே பிரின்சிபல் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய பிரைமரிக்கு இந்த மாதிரி தான் செக் பண்ணுவாங்க இப்ப இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏசி வெறும் பிப்டி கர்ஸ் தான் வரும் பிப்டி கர்ஸ் வரும் இந்த பிப்டி கர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வைண்டிக்கு நேரடியா கொடுத்துட முடியாது ஏன்னா டேன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நம்ம வந்து சுவிட்சா போனப்பா ஒழுங்கா பண்ண முடியாது ஏன்னா டேன்ஸ் அதுக்காக ரொம்ப காப்புரும் தேவைப்படும் அப்படின்னால இந்த இடத்துல என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா கரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்றக்க டேன்ஸோடைய அளவை கம்மி பண்ணி பிரிக்குவன்சி ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க பிரிக்குவன்சி ரேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரம் கிலோ ஹெர்ஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தஞ்சு கிலோ ஹெர்ஸ் அறுபது கிலோ ஹெர்ஸ் இந்த மாதிரி ரேட்டிங்ல வந்து வெரி பண்ணுவாங்க கரண்ட்டுக்கு ஏத்தாப்புல அதாவது வரக்கூடிய ஏசி உள்ள டிஜியா மாத்தி இவங்களுக்கு தேவையான ஒரு சுவிச்சிங் பல்ஸா இதுல கொடுத்து ட்ரை பண்ணுவாங்க செகண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு பல்ஸ் வர்ற மாதிரியா இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா ஐஜிபிடி ஏன் ஐஜிபிடி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுவிச்சிங் ஸ்பீடு சென்சிட்டிவ் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல ஐஜிபிடி அடுத்து ஒரு ரெசிஸ்ட் அடுத்து வந்து கிரவுண்ட் இது வந்து பிளஸ் விசிசி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு தேவையான ஒரு கெர்ஸ வந்து கொடுத்து சுவிச்சிங் பண்றாங்க ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்டரி வந்து வைண்டிங்கா இருக்கும் ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு பாத்திரத்தை தான் செகண்டரியா யூஸ் பண்றாங்க ஆனா அ
செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது காந்தத்தன்மை டக்குனு காந்தத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் காந்தன்மை காந்தத்தன்மை இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு விட்டு விட்டு வரும் அதனால் நம்ம வீட்டில் மேலாப்பில் தூக்கி எடுத்துடலாம் அந்த மைக்ரோ செகண்டில் வர டயத்தில் மட்டுந்தான் அந்த ஃப்ளெக்ஸ் லைன் அந்த மெட்டலில் ஏற்பட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மெட்டலில் வந்து சாட் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த பாத்திரம் வந்து ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகி தான் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு நமக்கு தேவையானதை நம்ம வந்து சமைக்கிறோம் அந்த இடத்துல மெட்டல் பார்த்துங்க அந்த மெட்டல் வந்து கரண்டு கடத்தக்கூடிய மெட்டலாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரியாக எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டலாக இருக்கணும் அந்த மெட்டலுக்கு வந்து ஃப்ளெக்ஸ் லைன் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து கரண்ட் உருவாகிற மெட்டலாக இருக்கணும் அதே சமயம் அந்த பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பிளேட்டாக இருக்கணும் ஒரே சரி சமமாக இருக்கணும் சும்மா அந்த மாதிரி பெண்ட் அந்த மாதிரி டைப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பாத்திரம் கரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்கல இ ஜீரோ அப்படிங்கிறத வரும் சரி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ப்ரைமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் செகண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் தான் உங்களுக்கு வந்து செகண்ட்ரி இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் இதுலேருந்தே எடுக்கிறாங்க சிக்னல் இந்த சிஎஸ் சிக்னல் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற செக் பண்ணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டூ டி சைக்கிளை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் டூ டி சைக்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆன் இது வந்து ஆஃப் இது வந்து ஆன் கண்டிஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் கண்டிஷன் அதாவது இது ஆஃப் இது ஆன் சிக்னல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது சைக்கிள்ங்கிற ஒரு சிக்னல் இருந்து இதில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆரம்பத்தில் வந்து அறுபது சைக்கிள் கெர்ஸுங்கிறது கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சைக்கிளை வந்து கொடுத்துட மாட்டாங்க கொடுக்குற ஆன் ஆஃப் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆன் தான் கொடுப்பாங்க ஆன் இதெல்லாம் ஆஃப் டூ டி சைக்கிள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தினால பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து கரண்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு மில்லி ஓல்டு அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராப் இருக்கும் இந்த ட்ராப்பை எடுத்து நேரம் கொண்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸ் லின் போட்டு கூட சென்சிங்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அனலாக் விட்டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் போட்டு கரெக்டாக அதுக்கான கோடிங்காக மாற்றி அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸ் கண்ட்ரோலுக்கு போயிடும் அதாவது இவ்வளோ ஆன்ஸ் தான் வருது அப்படின்னு தெரியப்படுத்துறதுக்காக உள்ளே போயிடும் சாதாரணமாக இந்த இடத்துல வந்து பாத்திரம் வைக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூ டி சைக்கிள் வைக்கும்போது இவ்வளோ மில்லி ஓல்டு அப்படிங்கிறத எடுக்கும் இப்போ அந்த டயத்தில் நம்ம வந்து பாத்திரத்தை வந்து அந்த மேலே நம்ம வைக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்டரி வந்து ஷார்ட் அதே இது பார்த்தீங்கன்னா லோடு அதிகமாகும் கரண்ட் அதிகமாகும் இப்போ இந்த டயத்தில் நம்ம செகண்டில் பாத்திரம் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு மில்லி ஓல்டு ட்ராப் அப்படிங்கிற இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐநூறு மில்லி ஓல்டு ட்ராப் அப்படிங்கிறத வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக செகண்டில் ஏதோ ஒரு லோடு பாத்திரம் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற போது டயத்தில் மட்டுந்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு மில்லி ஓல்டுங்கிறது வருது அப்படிங்கிறது இந்த சிக்னல் மைக்ரோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் போகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி மேலே பாத்திரம் இருக்குன்னு செஞ்சு இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு உடனே என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆண் சைக்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து டூ டி சைக்கிள் இது ஆண் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டூ டி சைக்கிள் இருபத்தஞ்சு இது பத்து அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் டூ டி சைக்கிளை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து செகண்ட்ரி உடைய பாத்திரம் அந்த ப்ளக்ஸ் படுற இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இடத்துல சென்ஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதை உங்களுக்கு வந்து சென்ஸ் பண்ணி இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு செக் பண்ணக்கூடிய சென்சார் கரண்டு சென்சாராக இது தான் இதை செக் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராசஸருக்கு அனுப்புது இந்த சிக்னல் வந்து ஒழுங்காக மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு கரெக்டாக சென்சிட்டிவாக போகலை அப்படின்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இ ஜீரோன்னு வரும் அதாவது கரெக்டான பாத்திரத்தை தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருப்பீங்க கரெக்டாக சென்ஸ் பண்ணி அனுப்பலாம் அனுப்பாமல் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இ ஜீரோ வரும் அதே மாதிரி அந்த சென்ஸ் பண்ண விடாமல் ஒரு சில மாய்சர் சிக்னல் எதுவும் தடுத்துச்சு அப்படின்னாலும் வரும் அதனால் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் வந்து வந்து ஃபால்ட் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்னலை வந்து ஒழுங்காக செக் பண்ணி இந்த ப்ராசஸருக்கு வந்து அனுப்ப முடியாது அனுப்ப முடியாத ஒரு காரணத்தினால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இ ஜீரோ அப்படிங்கிற கமாண்ட் வரும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அந்த இடத்துல வந்து சால்ட்ரிங் விட்டுருக்கு இல்லை இந
அது கீழே வந்து நீங்கள் வந்து கமாண்டில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க அதாவது எனக்கு இந்த மாதிரியான சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னு நான் அதுக்கான கரெக்டான ஒரு வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஆனால் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் டக்குன்னு கிடைக்காது ஏன்னா வேலையை போக மீது டயத்தில் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டயத்தில் இதற்கான வீடியோவாக நான் எடுத்து உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணி விடுறேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு ஏற்றாப்பில் தான் நான் வந்து பதில் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எனக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கும் அந்த கேள்வினா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நான் வந்து எடுத்து சொல்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து அந்த மைண்டு ஒர்க் ஆகாது அதனால் நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கமாண்டில் தெரியப்படுத்துங்க எனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான டவுட் இருக்குது இதுக்கு எப்படி இதை வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கான ஒரு வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணி விடுறேன்